。今晚的辽粤大战将会迎来关键一役，究竟是辽宁一鼓作气，三比零轻松拿下广东呢，还是广东迎来反击，触底反弹拿下首胜呢？在这里也是十分的期待。尽管在先前击兔的比赛中。广东队再次以十三分的分差结束比赛，但广东队一人的表现无疑是起到了雪中送炭的效果。两米魔兽欲帮助广东队翻盘，杜峰将迎来反击。目前辽宁队已经二比零大比分领先，在这里谈几个冷知识：辽宁男篮在季后赛二比零的领先下，还从来没有被翻盘过。尽管放眼整个 CBA 球队，历史上也仅有一次。在二比零领先的情况下被翻盘的，不过历史总是被人们所创造的。尽管目前是二比零落后，想必杜峰领衔的卫冕冠军广东队也不会就此三比零不甘的出局。无论如何，在今晚也将会放手一搏。就先前两场的情况来看，尽管两场都是输掉了十三分，但是广东男篮第二场的表现明显要比第一场好上很多。在第二场的比赛里，广东队在一段时间内甚至还占据了上风，将比分进行了反超。尽管有着二飞、莱多两人拖着伤病火急复出，但是两人都打了不到五分钟，对于球队来说并未有任何实质性的帮助。此时的广东队仍是伤兵满营，轮换人员太少，而这也就暴露出了广东队一个严重的问题，那就是内线问题。看了前两场比赛的球迷都能看出，两队伍之间的内线存在着严重的差距。广东队这边的内线只有大伤初愈的易建联苦苦支撑。易建联是有苏伟的轮换，但奈何苏伟是真靠不住啊，只能给阿联争取来几分钟的休息时间。内线问题让广东队陷入绝境。先前提到广东队目前最大的问题就是伤病问题导致的人员不齐整，内线人员被辽宁队完爆，五号、四号位撑得起台面的只有易建联和周鹏二人，在周鹏意外伤退的时间里，还得让年迈的威姆斯去内线客串。这使得广东队更加陷入绝境，二飞这个点打不了，没有能够靠得住的球员来缓解内线的压力，这使得如今的广东男篮十分的被动。如果此时广东队内线能够天降神兵的话，无疑会是雪中送炭，对整个球队阵容上的轮换有着很大程度上的帮助。如今广东男篮的核心，像易建联。周鹏、威姆斯这几个点，年龄普遍偏大，不可能再保持着巅峰那会儿的身体体力，让阿联在场上打四十分钟也不现实。以前张手就来的飞身暴扣，如今也显得力不从心。看着辽宁队的莫兰德在广东禁区内上蹿下跳，也是无可奈何。此时的广东队迫切需要一名靠得住的内线，在周鹏伤退的情况下来给阿联分担一部分的压力。而在 G2 的比赛里，广东队也的确是收获了一员大将，这人就是身高两米零五的杜润旺。杜润旺在 G2 的比赛里也是被完全激活。广东队之所以能够在 G2 大部分时间里打出悬念，依靠着赵睿、徐杰出色发挥的同时，杜润旺的帮助也是很大。全场命中了四记三分，他的出场极大程度上缓解了广东四号位置上的压力，尤其是在如今周鹏因伤离场，积三大概率无法登场的情况下，杜润旺的崛起也是可以撑起广东队内线的大任。而谈及周鹏的伤退，辽宁内线外援莫兰德近日是真的可怜。而随着 CBA 季后赛的深入，赛程的对抗也是越演越烈。北京时间四月十五号晚是辽宁对阵广东的第二场比赛，加上两支球队近几年来场上的恩怨也是。不断，先前的两个赛季，辽宁都在季后赛里被广东队斩于马下，辽宁众人心中也是憋着一股劲儿。比赛一开始，双方的碰撞就十分的激烈，赵睿就在一次突破的过程中遭到了大韩意外的肘击。尽管不是故意的，但赵睿还是下场休息了很久。不光是场上的球员，场下的球迷们之间也都是暗中较劲。而当比赛来到关键阶段时，场上却是发生了意外。只见在接到赵睿传球的周鹏持球突破到篮下，迎着莫兰德想要上篮，结果。我却在莫兰德对抗的过程中，整个人平移，重重的摔在了地上，久久倒地不起，伤到了头部和颈椎，随后也是被队医送往了医院。而本场打疯的莫兰德，可以说是在广东队内线造成了摧枯拉朽的破坏力，在比赛结束前，更是在易建联身前上演了一出暴扣的戏码，彻底杀死比赛。莫兰德张扬的球风，也是让部分过激的广东球迷对其怀恨在心。就在昨晚，莫兰德也是在社交媒体上晒出了一张图片，从图片中可以看。看出该名过激的球迷对无辜的莫兰德进行了人身攻击，而且还涉及到了其家人。莫兰德对此也是十分的气愤。通过慢镜头可以清晰的看出，莫兰德这球实际上是一记好帽，手是实打实拍在篮球上的，起跳也是在防守位上原地起跳。周鹏倒地受伤是所有人都不希望看到的。
但将责任全推在莫兰德身上，并对其进行人身攻击，实在是不理智。篮球并不是谁受伤谁就在理的，不知对此你们是如何看待的？欢迎在评论区里留言讨论，我们下期见。